In response to the growing concern over the Ebola outbreak, WHO has opened the Outbreak Coordination Center in Conakry, Guinea. The center is coordinating the work being done by governments, WHO and partner agencies in the three neighboring countries affected, Guinea, Liberia and Sierra Leone. Cross-border collaboration is crucial in dealing with this outbreak. Kesine in Guinea is a border post on the river which serves as the Liberian border. People regularly cross the river for everyday activities. Today, Guy Minet, WHO logistician, has come to collect some specimens of suspected Ebola patients from Liberia. On vient à rechercher des échantillons du Liberia. On essaye de se voir, on se fait signe, et dès qu'on se voit, ils mettent les échantillons dans la pirogue qui, euh, qui, re, qui traverse la rivière pour venir ici. Nous, on leur renvoie des, des échantillons vides. Parce qu'au Liberia, ils n'ont pas, de... pas de laboratoire et donc on a la liste tout à Gekedu. The number of Ebola cases is increasing on a daily basis in Liberia and the situation is extremely worrying. Every day, new cases are suspected and their samples must be sent for analysis to the WHO laboratory, 10 kilometers away in Gekedu, Guinea. Time is precious. The WHO mobile laboratory in Gekadu was set up in collaboration with European lab technicians. The scale of this outbreak is unprecedented. It requires a global effort from all available resources and expertise. Étant donné que là on est dans une épidémie d'Ebola, on est ici pour euh, déterminer si euh, les échantillons sont positifs ou négatifs. Donc, Dans le cas, enfin, vu qu'ils sont peut-être positifs, c'est peut-être des échantillons qui sont extrêmement infectieux. Et donc, euh, pour éviter les risques de contamination, il faut euh, faire les, travailler dans ces espaces euh, euh, confinés pour, euh, pour éviter le, la propagation d'un échantillon qui est peut-être Ebola positif. Oui. Experts sent from Europe are training the local people to take on this work. In less than three hours, we will know the results of these samples. Donc une fois que l'expérience est finie, on vient regarder les résultats ici. Donc en fait, quand on a une courbe plate comme ça, c'est que le résultat est négatif. Et celui-là, on a une courbe qui apparaît, et ça c'est un enchantillon qui est positif. Dès qu'on a les résultats positifs et négatifs, on contacte les médecins qui nous ont envoyé les échantillons. Donc là, c'est des échantillons du Liberia pour leur dire quels échantillons sont positifs, quels échantillons sont négatifs. Another very important element in the fight against Ebola is social mobilization. The local population is often reluctant to tell authorities when someone is sick in their village. There are many myths and misinformation. WHO is working with the Red Cross, UNICEF and other partners to inform communities. Parce que la maladie, ce n'est pas seulement ici, ça peut être dans un autre village et comme les gens circulent. Six villages. Voilà, la maladie peut arriver là. Donc, ce que nous nous attendons de vous, on a compris la demande et je pense que la Croix-Rouge a très bien entendu que les gens vont continuer à venir pour sensibiliser et aider. Mais nous comptons aussi sur vous pour que dans les villages environnants, pour que nous puissions avoir la possibilité de continuer à venir appuyer, parce que pour éviter les résistances ou tous les problèmes. Ici, dans cette zone, la réticence des villages est liée au fait que les gens ont été surpris par la maladie et ont très peur, ont très peur de Ebola. Cette maladie qu'on appelle Ebola, elle, elle fait très peur dans ces villages. Euh, L'autre élément, pourquoi les gens ont peur aussi, c'est parce que certains de leurs parents sont partis au niveau du, ont été amenés au niveau des centres de traitement et ne sont jamais revenus. Ça aussi, c'est des éléments qui font peur, qui font qu'il y a euh, une, une, une grosse inquiétude autour de Ebola, qui amène ces villages à de la réticence. The task is not easy for the humanitarian agencies. On est, on est allé crescendo ces derniers temps où il y a eu de la violence. 
on a tagué les véhicules de, 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 des humanitaires, on a cassé des vitres, il y a un humanitaire qui a été tué. Et c'est quand on va le plus tôt possible au niveau du poste de santé, au centre de santé. Once contact is made with the villagers, the humanitarian workers continue working with them until they understand what to do to protect themselves. Une personne qui est décédée, il faut pas toucher le corps.